Benvenuti a tutti in questa nuova stagione della Corea che io amo realizzata dall'Istituto Culturale Coreano e dall'Ambasciata della Repubblica di Corea. Io sono Nunting che vi sto accompagnando in questo percorso alla scoperta della Corea e qui oggi abbiamo sempre eh, Bianca che eh, continuerà a leggere insieme a me le vostre storie e a raccontarci le sue esperienze in Corea. Eh, sicuramente hai studiato molto sotto mm. il punto di vista anche storico e culturale della Corea. Mm. Parlando oh, della Corea e dal mm. taglio, uh, proprio dall'inizio, che tipo di cambiamento c'è stato? Dall'inizio del Hallyu, uh, quindi stiamo parlando degli anni, fine anni 90, sì. 2000. Sicuramente la Corea ha acquisito un potere diciamo, di, di primo livello dal punto di vista economico e sociale nel mondo. Quindi è diventata il centro anche di eventi internazionali, l'abbiamo visto per esempio quest'estate con Seoul che è stata teatro di tre importanti sfilate di maison francesi e italiane. Quindi... Il fatto che Seoul venga scelto da tre brand vuol dire che è una città che sostanzialmente va di moda. È ovvio che la moda già si era, eh, del Hallyu si era eh, insediata in, in, varie, in varie nicchie, in varie comunità di, di ascoltatori, però il fatto che poi eh, si arrivi a, a case di moda, di, di alta moda, diciamo occidentali, vuol dire che eh, a questo punto solo non ha nulla che invidiare a, a, alle quattro città della moda che sono appunto Parigi, Milano, Londra e, e New York. Mm. Ci sono queste multinazionali del settore che decidono di andare lì. Secondo te da cosa sono attratti? Perché la Corea? Sicuramente perché in questo momento storico qualsiasi cosa che riguarda la Corea eh, attrae l'attenzione, crea engagement mm. diciamo in, in termini tecnici. Nelle, eh, nelle ultime classifiche delle persone più influenti durante le varie settimane della moda ai primi posti ci sono sempre idol, idol coreani, wow. <ride> quindi vuol dire che il solo associarsi alla cultura coreana e all'Hallyu fa interessare anche persone che mh, potrebbero tranquillamente evitare contenuti che, che riguardano la moda in, in questo caso. Sicuramente un modello di comunicazione del cultural heritage efficace che appunto non va a intaccare l'identità tradizionale coreana, ma trova modi diversi di comunicare che piacciono a tutti quanti. Tutti, sì, a tutte le nazioni, eh, insomma. Riesce a uniformare tutte... e a rendere tutti uguali in tutto il mondo. Qua. I BTS hanno prima successo all'estero e poi forse vengono riconosciuti in Corea, cioè come principali esponenti sì. del genere. E loro appunto una buona parte della carriera la passano a fare discorsi da outsider. Mm. Quindi il fatto di dare voce a uh, chi si sente emarginato, a chi si sente diverso, a chi uh, non si riconosce nel, nella cultura mainstream, ha fatto in modo che tante persone, a partire dal BTS, iniziassero anche a guardare, a guardare tutto il resto. Il mainstream noi lo vediamo come corrente principale, ma in realtà forse chi sta fuori dal mainstream supera di numero. E allora l'aver dato voce, l'aver aver fatto interessare le persone che stanno al di fuori della cultura di massa, eh, ha, fatto... ha fatto quello ah, che ha fatto, eh, il sì, successo. Ha crea sì, ha, sì eh, ha creato il successo e, e, e spiega questi, questi numeri importanti. In Italia, per esempio, le persone che si interessano all'Allio sono dati della Korea Foundation. Sì. Nel 2022 erano 870.000. Oh, 870.000? Solo in Italia? Solo in Italia. E l'Italia è il, tra le nazioni oh. in Europa più, più in crescita rispetto all'interesse dell'Allio ed è tra quelle che non è stata ancora inserita nei, ehm, nei percorsi eh, di promozione dei contenuti dell'aglio. Eh sì. Ti vorrei chiedere, ci sono così tante persone che sono interessate, ma ci sono pochi eventi ancora in Italia? Sì, sono d'accordo e infatti con um, colleghi e amici eh, abbiamo trovato un modo per sopperire a questa mancanza. 
con l'organizzazione di K-Drama Festa. Che Cos'è K-Drama Festa? Il primo festival internazionale dedicato al K-Drama. Ah, quindi ci sarà un festival internazionale sul K-Drama? Sì. Quando? Dove? E eh, nel 2024, che è anche l'anno in cui cade il 140 anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea, quindi è un modo anche per celebrare questo importante traguardo, e eh, si terrà a Sorrento con degli eventi satellite a Roma e Milano. Bella cosa, speriamo di allora poter vedere questo festival nel 2024. Ci sono altri eventi dove le persone possono andare e scoprire il mondo coreano, il haglio coreano? Eh beh, l'Istituto Culturale Coreano ovviamente, eh sì, Come certo. prima cosa l'Istituto. È che organizza eventi eh, su ogni ogni aspetto dell'aglio, ma anche su ogni aspetto della cultura coreana sì, tradizionale, certo. quindi tutti i vostri corsi, le Korea Week che organizzate in vari posti d'Italia e poi eh, molto attivi in Italia sono i film festival, sì. quindi possiamo dire K-Movies, cioè sì. il Korea Film Festival, Korea Florence Film Festival sì. a Firenze, Uh, Asian Film Festival uh, a Roma e uh, il Far East uh, Film Festival a, a Udine e poi mh, insomma stanno nascendo, ho visto tanti, tanti piccoli eventi uh, in ogni parte d'Italia. Ci sono anche seminari e conferenze in Italia periodiche? C'è l'ISO, la Sapienza, la parte di studi coreani nella sede di Marco Polo, dove c'è la biblioteca coreana e eh, dove la professoressa Bruno, in collaborazione con l'istituto, invita scrittori, scrittrici, persone che appunto si occupano di, di webtoon, musicisti. C'è una, una bella attività che riguardano la Corea all'interno di Sapienza. Poi è ovvio che ci saranno sicuramente a Venezia piuttosto che a Siena e a Napoli che sono gli altri principali poli accademici dove si organizzano costantemente conferenze, convegni e seminari sulla Quindi Corea. Diversi seminari, diverse conferenze soprattutto alle università, quindi per chi è interessato può verificare tramite il sito e seguire queste lezioni. E siccome ti occupi della semiotica, hai notato qualche segno, qualche simbolo particolare della cultura coreana che ha influenzato oppure ha coinvolto gli altri paesi? Possiamo parlare sia di comunicazione verbale che di comunicazione non verbale, quindi anche il modo di, eh, di porsi, di comportarsi, di vestirsi. È molto eh, bello e interessante vedere che eh, gli occidentali e le occidentali specialmente in Corea si vestono da coreane. Da coreane. Cioè, quindi sappiamo che in Corea c'è un po' un, come dire, un problema con gli abiti molto scollati e le occidentali in Corea lasciano questa loro predilezione per le cose più scollate e si vestono e anche truccano da coreane, quindi mm. vediamo un trucco completamente diverso, leggero, basta, sì. Sì, basta guardare anche i tutorial che ci sono su TikTok, ah. su YouTube e poi c'è anche un modo, di, un modo di parlare, un modo di porsi verso l'altro, anche come per esempio si beve davanti alle persone insomma di un grado gerarchico maggiore oppure oppure più anziane, il modo di eh, versare le bevande, ecco a livello di coinvolgimento sicuramente i segni più evidenti sono quelli che derivano dalla moda che vediamo in K-drama e in K-pop, quindi anche gli accessori come gli orecchini, il modo di truccarsi, ripetiamo, il modo di vestirsi. Ecco, secondo me lo stile coreano vuole essere effortless, essere elegante ma mostrare senza sforzi, mm. quindi questi volumi ampi, sì. eh, tessuti scivolati che sembrano danzare quando si cammina, oppure la predilezione per le ciabatte dei coreani. <ride> ecco, queste sono tutte cose che hanno uh, contagiato, diciamo, sono state inglobate nella, nella cultura italiana, occidentale. Poi c'è un simbolo che mi ha colpito molto, di cui ho avuto modo di parlare con un professore coreano, e che mi ha regalato un libro sui draghi. E io lì ho capito che il drago 
ricoprono un'importanza notevole nella cultura coreana e completamente diversi in Italia e insomma eh, in Europa. Perché in Corea il drago viene visto insomma come un segno positivo, sì. che si sogna un drago, porta fortuna. Il drago diciamo è qualcosa di cui assumere e assorbire il potere e non è qualcosa da combattere eh, come certo. noi lo vediamo insomma anche nell'immaginario mediale oppure in quello religioso dove San Giorgio uccide il drago. Yeah. E invece questo appunto ci dimostra come in Corea ci sia una visione completamente diversa della vita. C'è un, un episodio storico folcloristico in cui si combatte un drago, perché in genere il drago viene eh, rispettato. Sì. Però non si combatte in maniera cruenta, ma si combatte tutto in, tutti insieme, si combatte con lo spirito della comunità. Mm. Mentre in Europa, in genere, che... c'è l'eroe che trafigge il drago in maniera cruenta. E questo è cosa ci fa capire? Ci fa capire che <ride> abbiamo un diverso modo di considerarci comunità, abbiamo un diverso modo di considerarci mm. società e abbiamo anche un diverso rapporto con la natura e con, uh, con ciò che la caratterizza. Ah, interessante questa cosa. Ora <ride> ci sarebbe tanto da parlare, eh, sì. dovremmo fare, dovremmo dedicare un seminario, sì, proprio un solo seminario su sui su vari simboli insomma, della, della Corea e comparati poi con, con l'Italia. Abbiamo parlato di tante cose, però forse ci sono delle persone che vogliono avere più contenuti, vogliono approfondire di più. Ci potresti dire dove possono trovare questi argomenti? La letteratura scientifica è in crescita perché anche gli accademici stanno lavorando e facendo ricerca sull'aglio. Si faccia un minimo di autopromozione, i miei articoli li trovate online, um, sia in inglese che in italiano. Perché eh, ci sono molti studenti, sì. io so che nelle diverse università dove sì. eh, insegnano o letteratura e lingua coreana, forse per scrivere la loro tesi, certo. così hanno bisogno di tanti argomenti. Dove possono trovare queste informazioni? Allora, la, la ricerca più facile è su Google Scholar, quindi andare su Google Scholar e fare una ricerca puntuale rispetto al topic insomma, della tesi o del lavoro e lì ci saranno i vari articoli scientifici. Come ultime uscite tra il 2022 e il 2023 abbiamo diversi titoli da consigliare, eh, tra cui c'è un numero eh, curato insomma, da uno studente dell'ISO, eh, il numero della rivista diretta da Antonetta Bruno, Hankook Chariò, mm -hmm. E dove ho scritto anch'io e troviamo varie analisi relative a Squid Game mm. e ai K-Drama oppure c'è un um, molto interessante è il catalogo della mostra che c'è stata al Victoria and Albert Museum e eh, il titolo è Hallyu di Korean Wave Uh, curato da Rosalie Kim e poi c'è l'attivissima uh, professoressa che insegna in Francia, Yuna Kim, ha fatto uscire questo libro Introducing Korean Popular Culture, poi ha scritto tantissimo, quindi basta cercare Yuna Kim, la sua bibliografia e uh, c'è molto. E um, comunque consiglio come raccolta bibliografica in lingua inglese il sito uh, London Korean Links e c'è la, la booklist sul, su Hallyu. Per chi <ride> ha bisogno di informazioni, questi sono i siti dove potete andare a trovare i contenuti Hallyu. Allora, continuiamo a leggere le vostre storie e abbiamo qui la storia di A Tutto Kimchi. Ormai quasi dieci anni fa iniziavo ad affacciarmi nel mondo dei K-drama. All'epoca mi prendevano per matta. Adesso invece è matto chi non li guarda, non sanno cosa si perdono. Ovviamente se dici Corea dici anche K-pop e io sono un army più che convinta. Sono così fiera di questi ragazzi che si sono fatti conoscere nel mondo. Tutto questo mi ha fatto sognare, tanto che era diventato il mio sogno nel cassetto. Un viaggio in Corea del Sud. Mentre studiavo il coreano cercavo amicizie per uno scambio linguistico e ho incontrato lui, il mio attuale fidanzato, che a fine anno ci sposeremo. Auguri! Ecco il motivo per cui sto continuando a studiare il coreano, perché diventerà la mia lingua quando andrò a vivere lì. 
ovviamente con lui il mio sogno nel cassetto si è realizzato l'anno scorso e ho finalmente preso quell'aereo e sono volata in Corea. Se prima ero incantata da questo paese, ora sono totalmente innamorata. Ho conosciuto la sua famiglia che vive in campagna, mi hanno accolta davvero in modo amorevole. Avevo davvero timore per la cultura e la lingua differente, ma credo che quando ci si amore non esistono culture e lingue per capirsi. Ho dei suoi meravigliosi che sentono sempre la mia mancanza. Ho trovato un paese moderno, efficiente, edu educato e cordiale. Sono rientrata in Italia con la consapevolezza che quel paese sarebbe presto diventato il mio. Ora farò il topic a ottobre e poi tornerò in Corea per tre mesi e ci sposeremo. Non vedo l'ora di poterla vivere tutti i giorni. A tutto kimchi. Diciamo lei eh, avvera il sogno di tutte le fan dei BTS, dei K-drama che appunto vengono attirate anche da queste, eh, dalla galanteria, dall'educazione dall degli uomini coreani. Sarebbe interessante anche chiedergli a lei mm. come è stato preparare un matrimonio in Corea, perché è un po' diverso anche lì. Il Dura di meno, fortunatamente. <ride> sì. cioè, qua sono dei rapimenti più che matrimoni, <ride> specialmente al sud. Andiamo avanti e abbiamo la prossima storia che ci scrive Marta. Salve a tutti, eh, mi chiamo Marta Brioschi, ho 56 anni e vivo a Bolzano. Da quasi 5 anni mi diletto nella traduzione di K-drama da inglese a italiano per una piattaforma streaming chiamata Viki. Sono arrivata ai drama per caso solo per aver ascoltato le musiche dell'artista Chang Eun So. Da allora ho visto centinaia di drama e tradotto oltre 100.000 segmenti per Viki. Wow! Quindi è bravissima. Cioè, però sarà l'idolo di tutte le persone che vedo di sì. K-drama, grazie a lei. In ultimo, i K-drama e la Corea hanno ispirato la mia scrittura. Esatto, sono un'autrice di romanzi gialli, per la precisione, dandomi lo spunto per iniziare una serie di gialli intitolata I misteri di Me Song Jun. E grazie ai primi due libri pubblicati, e che ho presentato in diversi eventi eh, fieristici, ho avuto modo di constatare personalmente quante persone conoscevano e apprezzino la Corea. Ah, quindi qui abbiamo un'autrice che è scrive un vulcano, gialli. questa donna, bravissima, <ride> cucina, scrive, traduce, mamma mia. Andiamo avanti e eh, leggiamo la prossima storia che è di Sara. La mia passione per la Corea del Sud è nata nel 2009. All'epoca frequentavo le superiori e, a causa degli studi sociali che stavo frequentando, ho svolto varie ricerche sui paesi asiatici e la loro struttura scolastica. Mentre stavo svolgendo le mie ricerche, ho trovato per caso un video intitolato Scuola in Corea. Così ho iniziato a fare ricerche sul paese nominato e a informarmi sulla società e la storia per poter capire meglio eh, come funzionasse la struttura scolastica o perché offrisse determinate possibilità. Nel frattempo, iscritta all'Università di Scienze della Formazione Primaria, ho deciso che avrei svolto la mia tesi sul confronto tra fiabe coreane e italiane, andando a investigare anche sugli aspetti psicologici legati alla società e alla cultura dei due paesi. Fortunatamente ho conosciuto persone coreane che stavano studiando a Cremona ed erano molto disponibili a supportarmi nella ricerca e nella comprensione della cultura. Alla fine la mia tesi è stata apprezzata da tutta la commissione per gli sforzi e l'originalità del tema. Speriamo abbia preso 110 lode. Sì. <ride> la mia passione è ancora presente, più forte di prima. Ho cercato e letto libri di autori coreani e notato quanto gli autori trasmettano spesso, oltre alla storia, tutto l'aspetto delle emozioni che spesso non vengono esternate. Libri profondi, a volte addirittura cruenti e violenti, come Atti umani o La danzatrice di Sol. Gli unici libri della libreria che sfuggono a questo sentimento sono La regola del quadro, Vorrei farla finita ma voglio mangiare topocchi e Il grande magazzino dei sogni. Il primo un racconto su sfondo storico di come spesso le donne dovessero nascondersi o fingersi uomo solo per sopravvivere e essere apprezzate. Il secondo mi ha sorpresa positivamente perché l'autrice mostra la sua volontà di accettarsi e comprendersi, dimostrando come spesso, 
attraverso una chiacchierata ci si possa sentire meglio. L'ultimo, un romanzo onirico sull'importanza dei legami familiari, sulla rottura degli stereotipi e sul sogno del lavoro perfetto. Questa è la Corea che amo e che vorrei potesse essere apprezzata da tutti. Qua ha deciso di svolgere la sua tesi facendo confronto tra le fiamme coreane e quelle italiane, no? Mm. E come viene narrata uh, forse può anche far vedere un aspetto di quel popolo, no? Ma certo, poi anche per esempio gli animali che vengono scelti, mm. no? abbiamo la tradizione latina con fedro, no? Come la volpe e l'uva, certo la volpe in sé ha dei, dei significati diversi nella cultura orientale e in quella occidentale, anche se rimane sempre questa accezione di, uh, di furbizia per esempio, no? C'è una favola in cui c'è questa volpe uh, che vuole diventare volpe donna Donna che mm. vuole diventare umana, oh, vabbè, non voglio spoilerare nulla, comunque lei e nonostante i suoi sforzi e di integrarsi nella comunità, sposa anche insomma un agricoltore, poi scoprono che è una volpe e la, e la cacciano. Abbiamo letto le vostre storie, tutte magnifiche, è arrivato il momento di premiare una di voi. C'è stata una storia in particolare che ti ha attratto di più rispetto ad altre? Però Qui poi quando devo esprimere la preferenza eh, prevale il mio lato prof, quindi, <ride> come, eh, quindi. Come, come fare a non premiare la ragazza che ha scritto la tesi <ride> comparativa <ride> sulle fiamme coreane? Il premio per me va a Sara. Ok, allora abbiamo la vincitrice che è Sara, complimenti Sara. Brava Sara. Brava. <ride> Grazie per essere venuta qui. No, grazie, grazie a te per, per avermi messo a mio agio per questa bella chiacchierata e soprattutto anche grazie all'Istituto Culturale Coreano per, per l'invito e, e per tutte le attività insomma, che, che organizza per diffondere eh, una cultura che penso che io come tutte le persone che stanno guardando apprezziamo e adoriamo. Grazie. Ti ringrazio ancora, noi però continueremo nelle prossime puntate ad avere altri ospiti e a continuare sempre di Corea. Allora ci vediamo nella prossima puntata, ciao! Ciao!